的世界背后总掩藏很多迷茫，铺满荆棘的路上充满未知方向，粉碎摧毁那虚伪幻想，逐渐付出真相，热血才有力量。现实的伪装制造很多假象，永恒不变是坚守炙热的信念，拨开乌云的天空，融化寒冷冰霜，信念给我力量，冲破迷雾的坚强，撕下伪装的面具。沉默一个结局，不管真相有多锋利，不畏惧，只顾为正义延续。我却坚信。舒服。你到底是真的还是假的呀？我真疼，我骗你干嘛？这儿，这儿，哎，对，这儿，对。电费也不交。不好意思啊，秦大专家，最近呢，我确实事情比较多啊，而且呀，这棺材里呢也没有信号。哎，你确定是电费没交吗？这不会是流水粮搞的鬼吧？他之前已经出现在我们家周围了，这次也该正面交锋了。别紧张，我是真的没交电费。再说了，就算他来了又怎么样？来了，接一个反手，我就把他给拿下。有我保护你呢。来，继续。你不害怕的吗？你好像从来都没有怕过。其实，在被埋进棺材之前，我真的是天不怕地不怕的。害怕。感受着死亡一步步到来，哦，怕死，怕黑，怕吃不到那些我喜欢吃的东西，我更怕再也见不到那些我喜欢的人。应该很怕黑吧？我看刚刚停电的时候，你反应挺大的啊。嗯，怕。你这么怕黑，干嘛还要当警察？越是枝繁叶茂的大树，它的根就会在黑暗中扎得越深。我可是在黑暗中吸取了足够的养分。嗯，那刘水良呢？和我情况差不多，但如果他没有走出黑暗的话，他的内心就会一直待在黑暗里。还有哪疼？你呢？刘水良失踪了
你跟大宝去一趟流水亮家，看有没有什么线索。我我去那个队里看看，有什么情况。嗯，好，干活。元芳说：“他连夜赶去外地做紧急手术，一周后才能回龙帆。他工作的时候手机是关机的，但手机信号就在家里。我也向他女朋友求证过了，他确实没带手机走。手机不用也不至于不带，他太反常了。能联系到他手术对象吗？”院长说：“他去外地做飞刀手术。”院长没有多问。你觉得他会不会是跑了？敲门吧。你好。我们是市局的，我等你们很久了。我是石景阳，你们叫我石子好了。二位喝咖啡可以吧？谢谢。听说你在城西开了一家店，生意还挺不错的。二位是来问沈良的事吧？有什么想问的，直接说就好。你能联系到他吗？他工作的时候我从不打搅。在一起多久了？五年。怀孕多久了？一个半月。在一起五年，却刚怀孕不久，是意外怀孕。我们还没结婚，不过打算年底领证。这样的话，说明刘水良在那方面没有任何问题。请问一下，你听过刘晶晶这个名字吗？听过，那是他前女友。他们分手第二年，我们就在一起了。水良从来不会隐瞒我任何事情。所以，他在福利院的事情也都跟你讲过。他没提过，我不关心他的过去，我只在乎我们的未来。一会儿走的时候，可以给我一个水良平时用的牙刷吗？可以啊。这个也可以带走吗？嗯。谢谢。哦，对了，这是水良的吗？是他的，他业余喜欢摄影。这么老款的相机。恐怕胶卷都很难买到吧？水良喜欢，他说光线在卷片上雕刻出影像，然后在显影液中慢慢浮现，再晾干，才是时间的印记。胶片是有生命的，而数码影像只是空洞的躯壳。看得出来，刘水良是一个喜欢活在过去的人。那你知道他的暗房在哪儿吗？亲属关系，好。怎么样了？石锦瑶这个女人不简单，看得出来，她一直都在护着流水亮。也有可能她维护的是孩子的父亲，但也不排除她是个简单的女人，不太深究流水亮的过去。有些人嘛，不在乎过去，只看未来。所以啊，只能从物证来确认刘水良的嫌疑了。通过近期工作的快速推进，我们已经基本确定了赵雅林、肖丹丹、陶林三个案子均为同一犯罪嫌疑人所作。因此呢，我们现在将三个案子并案侦查。林副组长，你来谈谈现阶段的工作吧。哎呀，这还是叫我铃铛吧，这叫我这个有点不适应。来，刘水良。在刘水良的家中呢，我们发现了他装的维生素药瓶里的是逆行射精手术后的康复药物。连环凶手受害者赵雅玲和王超是情侣关系
，王超为好友出头，杀害了刘东海。案发后呢，王超一度被我们认为是嫌疑人，是因为我们在王超藏匿处找到了凶器，还有炸人的血迹，没有找到其他嫌疑人的任何线索。因为王超有案底在身，真凶作案嫁祸王超，混淆警方视线，伪造了王超的杀人现场。我们以流水梁为目标，重新询问各位证人，得到了意外的收获，请看大屏幕。侦查员重新调取了监控，发现赵亚林在酒店弹钢琴、勤工俭学时。刘水良曾多次出现在这个酒店中。好，第二段监控，这个是 A Club 夜店的监控，可以看到刘水良是 A Club 夜店的熟客。所以赵亚林的生活状态，刘水良是非常了解的。而且据我们调查了解，赵亚林学生时代呢做过微整形，手术医生就是刘水良。当时赵亚林经济困难，还申请了刘水良的公益救助金。事后，刘水良跟踪二人。找到了王超的藏匿处。此时恰巧王超的车窗未关。蓄谋已久的刘水良拿出准备好的麻醉剂，倒在矿泉水瓶里。随后，他潜入王超、赵亚林藏身的小船，准备伺机而动。我那么爱你，你为什么要这样？争吵过后，王超心情不佳，坐在车上喝完那瓶水就昏睡过去。此时，赵亚林听见有人敲门，以为是王超，毫无防范的去开了门。进来的却是刘水良。刘水良上手就掐住他的脖子，赵亚林呢，无力反抗，最终毙命。但刘水良在监视以后呢，仍然感到了恐惧。他砍下了赵亚林的头，毁坏尸体来克服恐惧。为了转移视线，他在菜刀上留下了昏迷中的王超的指纹。把菜刀带回了现场。之后，他将赵亚林尸体塞进蛇皮袋中，准备抛尸。次日，王超醒来，并没有察觉到自己被下了药。我想当时他犹豫过，要不要去安慰赵亚林，但他没有回头，他并不知道自己被刘水良陷害了。真凶正将他爱人的尸体抛尸到游乐园。为了避免我们查到车牌号，刘水良是打车去的游乐园。水良选择了游乐园的监控网点，完成了抛尸。由此，刘水良完成了赵亚林案件的行凶和弃尸犯罪。在王超藏匿处的附近，我们铺开搜查，发现了这枚烟头。经过查验，我们在烟头上找到了王超的唾液 DNA， 还有麻醉药品成分。至于刘水良为什么会选择游乐园，答案就在十五年前赵大力案的卷宗里。赵大力呢，曾在游乐园做过三年的清洁工，他以前居无定所，和儿子呢就住在游乐园的废弃仓库里
。刘水良呢，对游乐园非常熟悉，他把尸体抛在游乐园，对他来说非常有安全感。所以他杀害赵雅玲时呢，刘水良对杀人行为尚存恐惧，畏惧被捕。但在肖丹的案子里呢，他已经克服了恐惧，做出杀人强奸的行为。刘水良是肖丹丹所在的高尔夫球场的会员。在他选择肖丹丹为目标后，他发现了何亮、肖丹丹和顾伟民的关系。刘水良按照计划完成施暴，但他没想到中间遇到了何亮。丹丹，谁啊？刘水良偷袭何亮，用麻醉药物将其迷晕，伪造了他上吊自杀的现场。他知道我们会定位肖丹丹的手机，他这么做。是要伪造何亮杀害肖丹丹后自杀的假象。我插一句，在肖丹丹公寓内发现凶手血迹，经查验与刘水良的 DNA 完全匹配，毫无疑问，肖丹丹就是被刘水良杀死。在肖丹丹的案子中，刘水良的作案更加的大胆，他在尝试戏弄我们。在接下来的逃令案中呢，刘水良完成了连环凶手的彻底转变，居然敢抛尸到我们的居住地。他作案后的有恃无恐，体现的淋漓尽致。至于刘水良选择嫁祸亲友，我认为他在选择陶玲作为目标之前，一定做过非常周密的计划。他一定长期跟踪了陶玲，发现了陶玲、张浩、杜山、蒋山，包括亲友之间的关系。在跟踪秦勇的过程中呢，他又发现了我和秦勇是父子关系。赵大力作案的报案人呢，是我。刘水良一定认为是我害死了他的父亲。出于报复心理，所以他决定陷害秦勇。刘水良杀害陶玲后，将尸体冷冻，以等待合适的作案时间。秦勇定期独自到海边清理垃圾的生活方式，无法验证不在场证明，这给刘水良提供了嫁祸的可能。一切准备就绪，刘水良开始实施犯罪。随后，刘水良开始伪造物证。至于秦勇衣服的扣子，秦勇喜欢喝酒，趁其醉酒不备，把他的扣子揪下来，不是难事。当我和铃铛走出家时，直面这样一个女死者，内心的冲击是非常大的。这对我们来说也是一个赤裸裸的挑衅。至于刘水良为什么如此熟悉我们的作息，可以在我们的眼皮子底下作案，是因为他一直长期跟踪我。这家伙为了犯案，真是处心积虑。我太想做这个手术了。我自小父母双亡，寄人篱下，我只想要一个幸福的家，过普通人的生活。看相的师傅说，我可以垫一点额头，改变面相，改变命运。可是我没有钱，舅舅把我从小养大，已经操了太多心了。好吧，我去帮你申请梅爱同行的公益救助。希望能够帮到你，刘医生，你真是太好了，我真不知道该怎么感谢你。不要！
刘医生，我想请您回我的老家做这个手术。为什么呢？这里的设备明明要更先进一点。我十八岁的时候被人强暴，失去了贞洁，所以我想在那里恢复完整，然后和一个忠心耿耿爱着我的人，远走他乡，过完这一生。周亚林。你骗我申请美爱同行基金给你植入，编造自己家境贫寒的苦难时，实则是个傍大款的绿茶婊，你不该死吗？肖丹丹，你口口声声说被强奸要恢复完整，说是要完完整整的嫁给爱你的人过完一生，其实呢，我让你变完整，你却只是想卖个好价钱。你习惯靠露、勾引、捞野，偏偏要装什么女强人，自己在外面高三大四，却要求自己的男人忠贞不二，不觉得自己很无耻？你们这些表里不一的两面人，如果社会不会惩罚你们，那就让我流水粮来收拾你们。我很好奇，刘水良的犯罪心理是什么呢？他为什么要模仿他父亲赵大力作案呢？赵大力作案呢，是他一生的转折点。刘水良进入福利院以后呢，被贴上了杀人犯儿子的标签，过着极其煎熬的生活。后来呢，被一对澳洲夫妇收养。这段记忆呢，有意识的被封锁了。其实刘晶晶呢，是因为刘水良的不诚实而分手，但是内心比较自卑的刘水良坚持认为。刘晶晶是因为他是一个杀人犯儿子的身份而跟他分手，所以他的心态开始瓦解，过去被封存的记忆也都被唤醒了。也就是说，刘晶晶和他分手，使他走上了无法自制的杀人道路。很有可能，这也是他监视的原因，因为尸体不会反抗，他拥有绝对的控制权。现阶段刘晶晶可能更加危险，因为在刘水良看来呢，刘晶晶在他生命中起到了颠覆性的作用。他的逆行射精症，他也觉得是刘晶晶的关系，所以在他看来，刘晶晶从精神和肉体双层层面伤害了自己。刘晶晶的梦境发生在三案之前，如果那些梦境都是真实的，那说明刘水良的确对他动了杀心，但是一直没有下手的话，可能是还没有准备好。他对刘晶晶呢是又爱又恨又怕，面对刘晶晶的时候。有无法控制的爱和自卑，那难道他之前就是拿那些受害人在练手吗？我认为用凶手的心理养成这种说法更加准确。随着案件的接连发生呢，刘水良不管是心态上还是作案计划上，都得到了升级调整，身体的痊愈让他自信心增加，拥有了面对刘晶晶的勇气。现在失联呢，我想他已经意识到自己露出了马脚。知道时间不多了，我想他下一个目标就是刘晶晶，而且这个节点非常快就会到来。好，我现在向全市申请协查，并向省厅申请通缉刘水良。大宝，布置警力，全力保护刘晶晶。是的。报告。李队，刘晶晶来了。警官，有人以刘水良的名义联系我，你确定是他吗？会不会是别人的恶作剧？不太可能。你为什么这么确定？安静时光是以前我跟刘水良经常约见的咖啡馆，那是他最喜欢的咖啡馆。这封信写了两千多字，里面提到了很多当时我跟他的生活细节，比如。
，比如我喜欢穿粉色内衣，用珊瑚色口红。啊，虽然我相信他是刘水良的，是这封信里面写到我做过逃跑新娘，还报警他骚扰的事情，这不是什么光彩的事儿，所以我没跟任何人提过。如果让你今天晚上跟他赴约的话，你有问题吗？放心，我们会保护你的。好。今天晚上的行动分为四组。C 组有大宝领队，伪装成店员和客人。记住，首先要保证刘晶晶的安全。B 组老张带队，在店外伪装成路人，予以监视目标，封堵咖啡馆的入口。D 组护送刘晶晶的安全。我们 A 组主要负责整个行动的总指挥和调控。你作为支援队员，就在车里待着吧。你还真是越来越有队长的样子了。一些李队还是差远了。已经准备就绪。收到。刘记者，有问题吗？没有，我相信你们。你放心，有我们在呢。各单位请注意，半个小时之后行动开始。大家现在对好时间，八点三十一分，开始。收到。出现。各小组注意，有可疑人物出现。先生您好，请问您需要喝点什么？呃，不用，我等个人。我们这儿还有苏打水，还有果汁。我说了，我不用，我等个人。好的。姐，我感觉十有八九，这个人就是目标人物，要不要直接拿下？大宝，不要轻举妄动，按计划行事。加班，久等了，感冒还没好啊？没事儿，走啊，电影开场了。小组注意，十点准时收工。D 组，你们护送刘晶晶安全到家，请勿暴露身份。收到。哎呀，又扑空了，可不是嘛！真凶迟迟不能归案，还要捕风捉影。你说我能行吗？行啊，你不行谁行？真的？嗯，别瞎想。
李队，昨天晚上行动失败，我认为主要有两点：一是我们打草惊蛇了；二，刘水良从头到尾就没想过出现，他就是在试探我们是否对刘晶晶已经实施了全面的保护。但是根据我们的推断，刘晶晶就是刘水良的终极目标。不管怎么样，昨晚的行动失利，责任在我。作为本次行动的总指挥，让您失望了。对不住，我昨天晚上看到了任务的全部过程，你处理的非常得当。如果是我在现场，也会这么安排。发信人的身份查明了吗？查了，对方是用跨国服务器发送的信件，涉及到多个境外国家，追踪调查需要时间。继续跟踪调查，不要放过任何线索。明白。我觉得我之前想错了，刘水良根本就没打算和刘晶晶见面。如果他真的愿意花上一个小时和刘晶晶见面的话，他有很多话可以说，但是他写信把话都说完了，见面又有什么意义呢？所以他给刘晶晶写信的目的，就是想让刘晶晶告诉我。刘水良给他写信了。对啊，那封信根本不是写给刘晶晶看的，是给我们看的。他就是故意放出这个信，想让我们扑一个空。现在到了决胜的时刻，犯罪嫌疑人可能狗急跳墙，所以大家一定要谨慎，保护好刘晶晶的安全。收到。你觉得刘水良会以什么样的方式对刘晶晶下手啊？根据凶手前三起的作案，我们能感觉到凶手在刻意让我们找到尸体，这是明确向警方挑衅的行为。不过，我想我们只要看住刘晶晶，自然有办法和她相遇的。可现在，她在暗，我们在明。哎呀，但是她不会放过这次和我们正面交锋的机会，或者说，她一直在等待这个机会。哦，一会儿你先休息一下，我去让信管部门给刘晶晶发那个匿名信。IP 虽然难查，但是个线索。今天七月半，你送我回家吧。怎么，你还怕鬼啊？我想找个借口让你送我回去，不死。直说不就得了吗？以前我最怕案子破得慢，一呢是担心别人觉得我没有能力。二是也怕辜负大家对我的期待。嗯，现在呢？现在我就希望案子可以破的稍微再慢一点点。为什么？因为案子结了，你就该走了。那怕什么？我还会回来的。对呀、啊，你回来干嘛呀？吃公泰博米粉，加牛肉，不加了，挺上瘾的。我们玩个游戏吧，推丁壳，呃，赢的那个人呢，可以问输的人一个问题，必须撒好。石头剪刀布，石头剪刀布。我就没赢过你。你想问我什么？我想问你什么？哎呀，我呢就是好奇啊，随便问问，就。上次吧，我们一起玩那个真心话的时候，不是有两个问题吗？然后你就回答了一个，还有一个问题，我们警局你喜欢的那个女孩，谁呀、啊？你输了，我不用回答你。如果还有如果我
是吧？看电视吧。You. 